kısmında bir kulak kesilmiştir. Evet. Hocam Alzheimer nedir ne değildir? Tedavi yöntemleri nelerdir? Bir de daha merak ettiğim bir şey. Önlemek mümkün müdür? Çünkü bu çan daneti olduğu için hepimiz aslında 30 yaşlardan itibaren artık Alzheimer potansiyeli taşıyormuşuz gibi davranıyoruz. Bir de az evvel bahsettiğiniz gibi risk altında olan özel bir grup var mı? Kimler daha fazla dikkat kesilmeli bu noktada? Peki. Şöyle e, Alzheimer bunalanı bir alt türü dedik. E, i̇lk bulgularda genelde önce belirtilerini saymakta başlayalım. Evrede gidelim. E, Alzheimer işte erken evre, orta ve ileri evre diye sınıflar ediyoruz. Bir de aslında benim en çok böyle yakalamayı e, politikte sevdiğim. Keşke insanlar hani illa yakalanacaksa orada yakalayın dediğimiz bir de MCR dediğimiz bir geçiş evresi var. Yani Alzheimer olmamış ama kognitif olarak bir şeyler bozulmaya başlamış. Hani yakalarsak aslında herkese evet Alzheimer de çok ileri yaşlarda olur ya olmaz hani bir kurtarabileceğimiz çok, böyle, güzel. çok güzel dokunacağımız bir dönem var. Ama tabii bunun için de insanlar kendisini çok iyi gözlemlemesi ya da yakınlarını kendisini çok iyi gözlemlemesi bir anormallik sezdiklerinde hekime gitmekten korkmamaları gerekiyor. Ya bana Alzheimer derse. Ya derse. Ya, ya sonra derse. Evet, çok geç olduğunda söylerse. Evet, yani, evet o yüzden ona dikkat etmek gerekiyor. İşte en baştaki problem unutkanlık. Nasıl geliyor aslında? İşte eşyaları koyduğum yerleri unutuyorum. Alışverişe gidiyorum, liste yapmazsam kesin unutuyorum. İşte geçen de pazara gittim paranın üstünü almayı unutmuşum. Kredi kartı şifresini unutuyorum. Yeni bir cihazı öğrenmekte zorlar. Mesela eve yeni bir televizyon olmuş, kumandayı öğrenmek ya da telefonu değişmiş işte akıllı telefona geçirmiş bunu öğrenmekte zorlanıyor gibi problemlerle gelebiliyorlar. Ama unutkanlıklar olabiliyor. Biraz düşününce buluyorum aslında ama diyebiliyorlar. E ben çıkarken anahtarı unutma, bayanlarda yemek yaparken ocağın altını açıp unutma gibi şikayetler olabiliyor. E, ya